关于这两对新娘新娘，我们今天这两对新娘新娘可谓是新上加新，他们今天穿的可都是红红火火。哇！脸上洋溢着幸福的笑容，迈着幸福的脚步，走向了我们婚礼的现场。让再次用热烈的掌声哇，送给这四位新人。好，感谢各位亲朋好友的莅临，请各位就坐，我们的婚礼马上就要开始了。感谢各位的莅临，来一点掌声好不好？大家也看到了，我们今天的婚礼非常非常的特别，是一对母子四位新人的婚礼。想必他们的爱情故事呢有很多很多，让他们四位跟我们分享一下，好不好？掌声！你是不是跟他好啊？干嘛？什么都得告诉你一声。我叫梁书友，我昨天晚上背了一宿的话，今天站到这里，嗯。一句都不会了，非常的激动啊！再一次掌声，热烈起来。但是我想，人生里很多事情不是安排来的。你口味原来是这样，没发现呀、啊？这些。哎，去去查查那个那边香槟酒还够不够？不够，咱补点啊。绝不会错过。快点的。哎，走吧走。我老是觉得配不上他，所以。这一步步走来，犹犹豫豫的，特别是今天站到这里，我就更觉得后怕。嗯、人常说，白头偕老是几十年的事情。奶奶，可是我们，奶奶，奶奶，已经各自有很多白发了。这个目标已经不远了，我们要加倍珍惜呀、啊。不能够浪费时间。说的太好太好了，我们要向新郎学习，爱要勇于表达，掌声什么时候到？刚到。哎，一说你，说你这美国可能没时间啊。刚下飞机吗？在浩浩康那边工作还可以。不好不坏。一直反正都挺忙的，是吧？你怎么回事啊？啊？你头发不是自来卷吗？啊，这是自来卷。这两天我就给拉直了。你这辈子是不是没说过实话呀？你、哎、看分跟谁。真行啊，一年都不给我联系。不是不是说好了，谁都跟谁联系吧，我得说话算数啊。让我们再热烈的掌声送给这对新人。那个，我我其实想想着给你打电话来，好几次还特别想的，后来忍住了没打。最最想的那次就是我我妹进进厂房那次。给他推进产房时，我心里边就开始想：哎呦，别跟我妈一样，心里开始发慌，一身一身出白毛汗，我把自己指甲都咬秃噜了。我就想，当时你要在我身边，跟我说说话，拍拍我肩膀，拉拉我的手，可能我也就没那么慌张。后后来我就自己左手拉右手，自己拉拉回来，感觉还行。在这，我要先对我妈妈说一句，妈。今年辛苦你了，哇！非常懂事的孩子，掌声。然后，我要对我的妻子说：一。
真的非常谢谢你，谢谢你给我这个机会，让我能够照顾你和宝宝。我保证，我会用我的一辈子对你们好，珍惜你们。依依，我会永远爱你。这小子，可是没我什么事儿，这白眼儿。你以为你掏了钱了，就是你什么事儿了？歇菜吧你。还有小的，这忘恩负义的东西，还有小的哈，还有小的。我特别感谢在座的每一位，谢谢你们来参加我们的婚礼，来祝福我。恭喜，再一次恭喜。这是你写给我的借条。这一年的时间什么时候还呢？啊，随随随时可以还。我我我跟你汇报一下这一年的情况吧。嗯。这一年啊，我考考了一个成人自考。我我我报考的经济管理专业。嗯。我现在是二年级。嗯。大大学生，我我现在是大学生，大学生知道吧？对。然后，优越那边，我我回去了。我还有一个就是，我现在是大王路旗舰店的店长、经理。恭喜啊！哎，恭喜恭喜！而且我准备开一个宠物店，你知道吗？就叫万钱宠爱。还有叶小山也长个儿。其实我最要感谢的是我的哥哥。我从小没爸没妈，是我哥哥一手把我拉扯长大。他就是我爸。就是我妈妈，嫂子，哎，哦，在那里是不是？你好，你好，你好，你好，哥，我长大了，你放心吧，你要加油啊，早点把嫂子给我娶回来。多么诚恳的表达！哎，那那什么，你你怎么样？你别别跟我说你又被开除了，蒙我啊！你现在怎么样？嗯，我准备回北京了，春节前吧。啊？你这真被开了？啊？哎呦，你你这，你别着急啊，那工作可以慢慢找，没事的啊。我是调回北京，这次是出任中国区的市场总监。啊，中中中中国区，那你就你就生生了是吧？生。哎，那哎那那什么，没事，这这个这这借条你还先收着，我我再给你借借点时间行吗？呃，这个一一一年两两两年。借三年五年都可以啊，三三三年五年，谢谢，够呛。你你我这努力，你还一直往上升，我这什么时候能追上你？那就借你一辈子吧。行，那啊行，那那那你你借我这么长时间，你这一直闲着，他也也不是。哎，你你现在是一个人？是一个人。啊，之之前都是一个人。一直一个人。那行，那我我这有几个特色的会员，我给我给你推荐一下，我这有新新会员，你看一眼。我我看你看。有没有兴趣？你别别一直闲着呀，来，这这这怎么样？太胖了。那那这个呢？没长眼睛吧？这个人？哦，是好像没长眼。那那这个这个，他其实，呃，他哎，干嘛呢？小手特别好，你特别好，特别温柔，都不发脾气吗？从来没这么。呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，呼呼，
这这这眼啊，头发太少了。这这头发也少了，不行。既然你这一个都看不上，我我这有一个特别会员，我推荐来的。谁呀、啊？呃，其实这个人你认识。对，我我给你描述，他这个人呀、啊，他他浓眉大眼，高鼻梁啊，双眼皮儿啊，身材非常好。嗯，稍微偏胖一点，但但属于那种肥瘦相间非常好的那种类型，啊，他头发之前是卷的，现在是直的，<笑>心地特别善良，身体健康，啊，嘴皮子溜子，能说会道、嗯，而且呢，他发展前途是不可限量的。现在呢，他是大公司底下分公司的经理，但我估计他以后能自立自立，成为一代枭雄。他这人，我们讲不但事业能有前途，还特别顾家，没有不良嗜好，不抽烟，少饮酒，而且只喝啤酒，特别省钱。还有就是他热爱女性，尤其那种气场强大的女孩。我们讲有他跟身边的就是爱子加闺蜜，厨子加保姆，老公加老伴。你要是能跟他处一辈子，那那就其乐无穷，幸福人生。这这考虑不考虑啊？方一，我喜欢你，我是认真的。你要不信，明儿我就把你名字纹我胸口上。你还变态吧？你挺正常呀，姑娘。喜欢你，我怎么就变态了？你不是变性人吗？你才人妖呢！我就觉得吧，这事儿不合理。哎，你说说，你喜欢我什么呀？虽说长得还不错吧，说天下第二吧。那第一谁啊？我哥。谁评的？我哥呗。哎，别打岔。可除了我长得还不错，剩下的我可都不行。也没个正儿八经稳定的工作，脾气还坏。阴晴不定的，跟精神分裂似的。关键是，我这肚子里头还有一孩子，还不是你的，您还善感的来追我，您不是变态是什么呀？方一，你听好了，我要跟你说真话了。啊？合着您之前跟我说的都是假话呀？也不是假，半真半假吧。反正今天说的肯定都是真话。那行。那你今儿就给我来一全真的，听听。依依，在你之前，我也认识不少女孩，有长得比你好看的，有脾气比你好的，有家庭条件比你好的。但是我从来都没有在谁身上找到过这种感觉，只有对你。我觉得，这就叫情人眼里出西施。从小到大，我从来没有这么喜欢过一个人，也从来没有像现在这么有动力过。一想到你，我做什么都特别来劲儿。现在，就连给你买优酸乳，也成了我的一个习惯。一看见这个，我就想起来当初。咱俩在我那个又闷又热的工作室里边一起奋斗的日子，可能从那个时候开始，在我心里，你就有了一个特殊的位置。你高兴、难过、生气，你所有的情绪都会影响我。我恨不得把全世界最好的东西都给你。如果你对我也有这种感觉，哪怕，哪怕只有这么一点点，别客气，接受我吧。另外，以后别再拿你肚子里边的孩子说事儿了。我不敢保证我会成为一个好爸爸，但至少我会从零学起。我以后会教他说话，教他走路，甚至教他打架。当然，不是为了欺负别人，是为了保护自己，保护他妈。你，给我这次机会。
我问你，这书演过多少回了？从你十五岁开始，这月亮我追过多少男的？你还要加招啊？这次招可不是我招的，你未婚妻招的。啊，这叶轩呢？那怎么回事？我不知道，有胆你问他去，少跟我在这假套。你，哥，我我错了，我错了，我不应该趁你不在找傅安一。我和小姨说了，擒贼先擒王，射人先射马，我应该先擒你，再射他。<笑>什么？小丫头还他妈挺流氓的！我不是。王一，我问你，你是不是喜欢他？不知道。行，明白。哎，别跟着。男人的事儿少掺和，听见没有？啊啊啊啊！啊，有蛇，有有蛇，有蛇！救命了！救命！方一，你快来救我呀！方一。啊啊啊啊！有没有人啊？快来救我呀，方一！大哥，没事啊，别害怕，别害怕，别害怕啊！这不坏人啊！你要干嘛呀？你你是欧阳锋啊？嗯，我问你，刚刚你说那话是不是真的？什什什么话呀？什么什么话？你刚在我妹屋跟我妹说那些话呀？我我说什么了？嘿，你小子，你小子属耗子是吧？撂爪子就忘是不是？你把你刚才说那话啊，跟我妹说那话，一个字不落，再给我说一遍，听没有？少说一个字我就放蛇咬你，你信不信啊？来，行。不是，您录这干嘛呀？我留一口供，我省得到时候你反悔的时候，我收拾你，你不承认。来说吧，大哥，啊不，大舅哥，是甭攀亲戚，谁你大舅哥？我告诉你，我不是把我妹妹许给你了，知道吗？要喜欢他自己争取去。但是小子，你要是想戏弄他的感情，我将有天跟你同归于尽，你信不信？明白明白，您放心啊。来说吧，说他等会儿啊。好，预备，开说。大舅哥你好，什么大舅哥？跟方一一说，来再来一回，来。预备，走。一，在你之前，我也认识不少女孩，有长得比你好看的，有脾气比你好的，还有，还有家庭条件比你好的。但是，但是我从来没有在谁身上找到过这种感觉，只有这种。啊，我想这就是所谓的情人眼里出西施吧。我长这么大。刘慧云，以前我真是低估你了，这么多年了，你还是不肯放过我，还是要来纠缠我是吗？你神经病吧？要不是你死乞白赖的把我叫过来，我才不想看见你呢。你真要报复我就亲自来，拿你儿子当枪使，这算什么呀？你什么意思？你太知道你的优势是什么了。当初离婚的时候，你怎么没用上儿子这张牌呢？啊，现在才回过味儿啊！真是君子报仇，十年不晚啊！你少跟我阴阳怪气的，有什么话就直说吧。说的还挺像。要不是你指使，莫小康为什么突然跑回来认爹，还居然赖在画廊里说什么上班？说到底不就是为了分财产吗？你说什么？莫小康在他爸爸那儿上班，你少给人泼脏水，我根本就不稀罕。真要是图钱的话，离婚的时候我就不会手软了。离婚那会儿，莫振远才有几个钱啊？你想要，人家也得给他出啊。你在打什么算盘？我全知道。劝你一句，趁早收手。莫振远那儿呢，我给你们留着脸面。别把我逼急了，到时候把你们这点小心思全捅给他。你在他心目中可一直是个贤妻良母，至少留下个美好印象嘛。真要撕破脸了，对大家都没好处。依依，小康，来吃早饭了。小姨，跑后面去了。啊，完了。怎么样，跟依谈？你关通了吗？关底我都打通了。怎
么厉害啊？那是。行啊你。行啊你。哎，你你你怎么回来了？什么？我怎么回来了？那什么，你你你你们俩，你们俩先一边待着去，我跟你小小姨说几句话。一边待着去吧。行啊你，背着我安排雀桥会，咱们将将咱转行干我那婚戒去是吧？干嘛呀？我们生气了？不，我生气了。你，你说你，你安排他们俩人，趁我不在家，就安排俩人在这说悄悄话啊，互相表白。这还好我回来，我不回来他们俩圆了房怎么办？你神经病吧？我能那么糊涂啊？他俩能干什么呀？再说我出去买个早点，不马上就回来了吗？干嘛反对他们俩呢？俩孩子你情我愿的，男未婚女未嫁，这不挺好的吗？再说万一真成了，咱们不就亲上加亲吗？对吧？是，亲上加亲当然是挺好的，但是我分析小康现在喜欢姨，主要是姨那孕激素呢，啊，姨现在是喜贫难饶，等你生完孩子就是姨妈，小康还能喜欢吗？他说咱都知道，姨也不能再生了，啊，那小康就这么当一便宜罢了，你不断人老孟家好。我你你你你表姐都找过，你让我千万不能同意这事儿。我表姐那边我去说服，她会同意的。小康这么爱依依，咱们还给拆散了，她太无情了吧？再说了，小康那孩子我了解，他找我谈过了，他对依依的感情是认真的。是我承认，这我相信啊。那还说什么？那不就得了呗？年轻人有自己的成长方式，你管那么多，这都什么年代了？放手吧。现在相爱是最重要的。我妈。喂，妈。啊，你又来北京了。你找什么呢？我看丽佳也除了你，还以为别的人住了。至于吗？我。我刚才问你 ，David 呢？你怎么不搭话啊？我都来了，你也不让他过来看看我。我们俩分了。什么原因？最俗的原因，性格不合。从生活习惯到性格，没有一样合适的。以前呢，是你闺女我死乞白赖上赶的人家，然后赶到中间呢，自己卡壳了。后来发现实在是找不着调，现在挺好，当朋友挺轻松的。也是，这么说你也觉得，不是一类人就别往一块凑，是吗？对呀、啊。我跟他又不是一个国家的人，万一我真跟他好了，我跟他出国可怎么办？那谁来照顾你和我爸呀、啊？谁给你们养老啊？对不对？看来我这回算是来对了，你又成了孤家寡人了。我走之前，把你捏到一块儿，现在我还得亲自给你把把关。哎呀妈，你别添乱了，谁家大闺女三十几岁谈恋爱还要父母把关的呀？三十几岁我才得管呢。你要是二十几岁的小姑娘，我才懒得管呢。你甭管了，我我心里有数。你最近是不是总跟方俊在一起啊？啊？我怎么觉得你那北京话越说越纯正了，连那贫劲儿都像了。你别一来就当特工好不好啊？我已经好久没见过他了。早晚见公婆，你这事儿扛着也不是事儿，他他他知道没有？我不确定，但我估计他知道了。想知道就知道吧，早死晚死都死，要死我跟你一块死。珊珊，是方俊吧？让他进来吧，进来吧，进来吧。阿姨，好好久不见了。
，说说吧，怎么回事？要是我不来北京，你们是不是打算瞒我瞒到底啊？我来之前，给你们分别打过电话了吧？你们都一口否认。叶山，你说你现在还跟 David 在一起，你呢？你说最近一段时间没怎么见过珊珊，你们俩是这么说的吧？你们是串通好了，还是太有默契了？说，你们到底什么时候在一起的？呃，阿、啊、姨是我。哎，妈妈妈，你觉得这样有意思吗？啊，你一声不吭就来到北京了，然后句句话都在试探我，估计我的事情你已经知道了。我表姐给你通风报信了吧？行了行行，我不听别人怎么说，我就是想听你亲口告诉我。那行，我我告诉你<咳>，妈您听好了哈，我跟方俊决定认真的在一起了。既然您已经知道了还来，就证明您想表个态。那我们听您说说，说完了您就回去吧。那个，你怎么跟阿姨这么说？阿姨，她她不是那个意思，她她她她可能表达的不清楚，是吧？我我不跟你说，我想跟小峰谈,谈、啊。对对对，您跟我说。单独跟你谈，你该干嘛干嘛去吧。啊、对对对，就是、啊、对对。不不不不不不不行，您别欺负他，我们俩之间没什么藏着掖着的事儿，您说吧。你不是下午公司还开会？你你先去开会。我不开会。你先去开会。哎，你先去开会。阿姨，你等会儿，我先我先从那出去。阿姨，你别生气。那个，这这事儿，瞒着您不，是我们错了。跟闪闪没那个叶叶山没关系，真的，我我我们这也是刚刚短兵相接，想想等着凯旋之后再传捷报，你没想到这这把您给忽悠了一下啊！小芳啊，哎，我听说你妹妹怀孕了。我的，您这有有备而来啊！我还听说她离婚了。哎，是。那以后这个孩子的抚养问题，恐怕就要落在你的身上了吧？是，阿姨，我我明明白您的意思。那您您放心啊，我妹妹啊，你看我我在认识叶山之前，我我我就有妹妹了，我我我能拉扯她长大，就再拉扯一个小的也没问题。我知道，你现在在给人送快递。是，你确定你这个工作的收入能养活他们俩吗？啊，没问题，阿姨，您可能就不了解，现在蓝领比白领挣得多，真的。这是这个，我我当然这也这工作也是暂时的，我打算后边，我我参参加那个成人自考啊，还想学那个经济管理去，啊，但是现在我这个工作其实收入也还可以，我我这个是底薪是两千，然后呢，我我这按件收费的，然后一件我能抽百分之十，呃，一般的一个是两块钱，那那您看我这一一般中午吧有有有一批货，然后下午有一批，晚上有一批，然后我这我这个每个月到月底的时候，呃，提成加上我底薪，一般来讲得。八千到一万，八千到一万。如果是赶上网购，就是人多的时候，节假日的时候，能够到一万五、两万都有。那我再问你，哎，你为了保证你这个工作的收入，你每天要在外面跑多少个小时呢？啊，我这等于是自由职业，那这我想跑就跑，不想跑就不跑。呃，要忙点的时候，早上八点到晚上八点。恐怕连节假日都不能休息吧。小芳啊，你看你每天工作十二个小时，除了吃饭睡觉的时间以外，你还得照顾你妹妹，那你还剩下多少时间给珊珊呢？是、啊，那个阿姨，我我所以，我现在中午都都在那个叶山公司跟那块吃个午饭，然后下午下了班，我也就经常早点回来买点菜，我们一块做做饭、聊聊天啊、看电视，反正尽量想办法来解决您说的这情况呗。你们俩刚好上。一切那都不成问题，可是以后呢？你工作挺累的吧？他工作也挺累的，这激情呢总有过去的时候。到那个时候，你们还能有多少时间一起做饭、一起聊天？恐怕剩下的就是互相埋怨了。我呢，我这次来呢，绝不是反对你们两个人在一起，是吧？上一回啊，我就发现了你特别喜欢珊珊。我们这些做父母的不求儿女大富大贵，只希望能有一个人像我们这样不图回报的对她好
我相信你能够做到。我就是怕你们两个人啊，考虑不周。嗯嗯，所以我过来呢，帮你们分析分析。哎，你能够体谅？我这个当妈妈的心疼女儿的心吧。啊，因为我完全明白，我因为我我我自己其实也等于算当我当我爹了，我带我妹妹，我完全理解你您的这种心态。你看你啊，好不容易拉扯大了你妹妹，那现在呢又来了更小的，你要把这个小的拉扯大，还得十几年吧？对。要是珊珊跟你在一起了，她无形当中也得背负了这个负担吧？嗯。再说了。你的这个工作和珊珊差距太大，以后你们沟通起来能没有障碍吗？共同语言还是很重要的吧，小芳啊。我知道你是个好小伙子，那你能不能跟阿姨谈谈你以后的人生规划，你的奋斗目标？我觉得你不是那种得过且过的人。是不是啊？张阿姨，我我我真我真不是那种得得过且过的人。我刚刚不跟您说，我打算去参加那成成人成人思考，而且我我觉得将来我我想学经济管理，将来我还回回这个婚婚介行业，而且一一一一定会我我我会争取能做一个更更更高层的，我会崛起的阿姨。而而且您说在沟通方面，我跟珊珊我们俩人，那个你你先你先喝点水，看你说半天了，我给你加点热。也是下了很大决心的。他这个人特别的敏感，有些话你不用说，他心里就自己嘀咕了。你是不是戳他软肋了？我就是跟他聊了聊现实的问题。现实的问题是他对你与女儿好的无微不至，在这个世界上再也找不到第二个人像他这样对我这么好了。就冲这一点，你是不是不应该为难他呀？谁让他喜欢我女儿的？喜欢一个人是要付出代价的，无论他现在对你怎么样。那都是他自个儿乐意，没人逼他求他，是不是啊？你下班了，陪我出去买点东西吧。我跟您说正经事儿呢。我去买点东西，是想看看方依依，她不是怀孕了吗？我这么大老远的跑来一趟，不得去看看人家？你看依依干什么呀？你想干什么呀？什么都不干。你干嘛去啊？换件衣服。依依呀，是我。嫂子，你可来了，我都快饿瘪了。你真是及时雨，我根本不知道去哪儿。依依呀，啊，这是我妈妈，她来看看你。阿姨呀，哎，快进快进。哎，拎那么多东西、啊，其实我一眼就看出来了，这合着我嫂子长得这么漂亮，全都遗传咱妈呀！<笑>阿姨，我叫方依依，方俊是我哥，你肯定认识。嗯，认识认识认识。我昨天刚到北京，觉得应该来看看你，没打扰到你休息吧？您这是什么话呀？早知道您来北京了，应该我去拜访您的。哎，您见着我哥了吗？他没去给您请安呀？太不像话了，这么不懂事儿，回头我就教训他去。见过了，见过了，见过了。嗯，我现在啊是专程来看你的，是我妈是专程来看你的。好，那呃，我哥那儿有好茶叶，我给你沏茶去哈。啊，不用了，不用了，不用了，我们不喝了，喝。啊，不喝呀？啊，那我带您参观参观啊，参观参观，参观。就我们俩人住，这是他的房间，我的房间在那边呢。哦，对了，我哥还一动物园，走，我带你看看去。哦。哎呀，姨呀，嗯，怀着孕呢，要注意身体啊。没事儿，阿姨，我壮着呢。嗯，当然了，这些都是我嫂子的功劳。你看，我身上这孕妇装，还有屋里那些营养品，还有我脸上擦的这擦脸油，全都是我嫂子给买的。你是不知道我嫂子有多细心。嗯，还有这冰箱，阿姨，你看，这个也是我嫂子给买的。快看，全乎吧。
有一个光合保鲜室，你看这蔬菜水果放里头可水灵了。哎，我们这嫂子真是，样样东西都能送到我的心坎上。我就纳了闷儿了，人家都说姑姑嫂关系难处，哎，我跟我嫂子怎么处的跟姐俩似的呀？嗯，这就叫不是一家人，不进一家门，您说是吧？啊啊是啊是啊是啊，哎嫂子，你眼睛怎么了？啊没有没有，就头发头发头发。哦，哎阿姨啊，我带你去看看我哥的动物园，里头有蛇、蜥蜴、鹩哥，你知道吗？可好玩可热闹了，走玩玩去。啊算了算了算了，你哥哥不在家，我们就不看了啊，走吧走吧啊，不玩了，不玩了不玩了。哦哦哦，下回下回下回，哎下回下回。阿姨阿姨呀。阿姨问你，你以后有什么打算吗？啊，打算呀、啊，嗯，哎呀，我就想我这样的我还找不了什么工作、嗯，索性就生完了再找吧、嗯。我不是有我哥呢吗？现在又多了一嫂子。阿姨，你知不知道，我们家没这嫂子就没法赚了。我哪有你说那么好？<笑>有。<笑>妈，我们走吧，让他好好休息。啊、哦，好好、嗯。阿姨，您太好了。太棒了，是不是这么赞你闺女了？我嫂子就是我心中的女神，她还特细心，每天下班回来都过来照顾我。嗯，哎，阿姨，我这肚子里头要是一闺女，就照我嫂子这么培养了。嗯，你早点休息，我们先走了啊。我走了，行，爱走了。阿姨，那你以后常来啊。哎哎，好，好，嫂子，明天见啊。哎，明天见，明天见。慢点走啊。哎，好嘞，好嘞，拜拜，休息啊。哎，妈。这么一趟啊，我总算是明白了。合着我女儿是又打钱是又打人，但是要打给他们家钱，还得啊给他们家当使唤羊。哎，您别替那小姑娘乱说，她就是想在您面前表扬表扬我。她是表扬你，可是我听着怎么这么扎心呢？珊珊，我给你爸爸，你长得这么大，可都没这么使唤过你吧？啊，妈，她是个孕妇，我照顾她一下又怎么样了？没多大点事儿，对她现在怀孕了，你照顾她，那将来等你跟她哥哥在一起了，那就变成了你养活她了。她呢是没什么心眼儿，挺单纯的，也挺可爱的。可是我也看出来，她以后啊也不会有什么出息。你跟这方俊呢，本来呢这条件就是天差地别的，现在再摊上这么个二百五的妹妹。哎呦，我真是不明白了，你跟着方俊能落下什么好？哦，能落下什么好啊？我能落下一个对我好的人，这就够了。对，他是个好人，好人谁不喜欢呢？可这不代表你就能托付终生了吧？你现在看着他，什么都好，什么都顺眼啊。而以后呢，我可告诉你，感觉这东西不能当饭吃。那之前您还跟我说过我爸追您的事儿呢，您不是说要找一个真心付出的人吗？对，我跟你爸爸都是工人，以前呢还在一个工厂工作，这换句话说呢，这就叫做门当户对。你看你跟那 David， 你们是同等层次的，还觉得不够般配，你还说你够着他，你觉得挺累的，挺难受的。那你怎么就不替方俊想想？他够着你，他就不累，他就不难受吗？珊珊，妈妈想提醒你，两个人在一起时间久了，经历多了，可不能把需要当成了感情了。你跟方俊，你是发自心底里的喜欢呢，还是你自以为是的感动？你还是好好想想。妈，我回来了。饭走了吗？哎，你怎么没做饭啊？小康，你过来。哦，好。怎么了吗？你是不是到你爸爸画廊里工作去了？你是不是管白菊要钱去了
那狐狸精找您了，我抽他去。站住！你到底为什么呀？你好端端的跑去跟他掺和什么？我，我就想给您出气。你少糊弄我！你跟我说实话，到底为什么？打工，赚钱。咱家用你赚钱吗？啊？妈，如今我也不瞒您了，我跟您说实话，我跟方姨已经在一起了。我要赚钱养他，你说什么？你要养谁啊？方依依，还有她肚子里边的孩子，我都要养。妈，您放心，我不是那种娶了媳妇忘了娘的人。将来我们一家三口一起孝敬你。妈，这话就当我没听见，以后不许你和方依依在一起。为什么呀？我爱跟谁好跟谁好。你要逼急了，我明儿就娶她。小康，你听妈说。我不听。不就是因为他不能给我生孩子吗？我不在乎。你将来在乎，你后悔就来不及了。你跟我爸结婚的时候跟我差不多大吧？他干了那么多对不起您的事儿，您后悔了吗？我没后悔，因为我有你。你要是后悔了，就什么都没了。不就是孩子吗？是您亲生儿子的幸福重要，还是您抱孙子重要？您要说抱孙子重要，我二话不说，马上随便找个女的生了十个八个，让您倒管着抱。但是我告诉你，就算我守着一屋子亲生骨肉，我也不幸福。为什么？因为我不能和我喜欢的人在一起。您说话呀，啊？到底哪个重要？我到我爸那儿，我不图他什么，我就想学点东西，好能独当一面。您不是也希望我上进吗？方依依就是我上进的动力。妈，您可以继续反对，但我不会听您的。如果您要阻止我，那我就只好离开这个家，让您踏踏实实的知道什么叫后悔。你什么意思啊？不接我电话，也不回我短信，不就是我妈妈说了你几句吗？你这样就退缩了。刚遇到点困难，你就把我推到外面去了，跟我划清界限，什么意思啊？你要我挡枪子儿啊？啊，你就这么对我好啊？行，我等着，我看你退缩到什么时候你怎么跑这儿来了？你一个人在这喝呢？啊，我，嗨，我是遛弯儿啊，正好遛到这儿来，还正好就碰到你了。你看看多巧，遛弯儿啊，从你们家遛到我们家这儿，你这脚程够快，你走几个小时啊？哟，哦，合合着你们家住这儿啊？哟，太巧了，缘分，真是缘分啊！是什么什么缘分？啊，嗯，什么巧了？你这个肯定找我们家来了，我我猜你怎么找着的啊？你是给我们单位之前单位打电话冒充客户打听地址打听出来的？哎，高人
。哎，那什么，怎么一个人在这喝闷酒啊？找我什么事儿啊？没事儿就不能找你聊聊天了啊？交个朋友，喝喝酒多好啊！马上就成一家人了。什么玩意儿？好朋友，好朋友啊！那师傅，哎，来十个羊肉串，这个十个板筋，再加四个鸡翅，那个两盆冰皮啊，拿个杯子来啊！好嘞，好嘞，我陪你走着，啊！哎，来，你慢慢喝着。大哥，哎，你多喝点辣椒，行啊，行，吃辣椒吧？没事儿，哪来？哎，爸爸，你找我是为了你儿子的事啊？没有。没有没有没有没有，绝对没有！我跟小康什么关系？你又不是不知道，我们爷俩好长时间都没见了，真的。你这要知道自己不招人待见是吧？嗯。哎，那什么，我听说你还有一妹妹是吧？啊，亲妹妹，啊，她怎么样？你打听我妹妹干什么？朋友嘛，关心关心，问问，别多想啊。哎，我明白了。你别以为你是刘姐的前夫，跟我们有什么关系？我告诉你啊，刘姐现在跟那个梁师傅处的挺好的。你是想跟我这打听什么内幕消息，好搅和人好事是吧？哎呦喂，你看我像那种搅和人好事的人吗？啊！我跟刘慧云的事儿都过去了，他找下家，我完全支持，真的。哎，你这一人在这喝闷酒，是不是碰到什么不顺心的事儿了啊？是不是因为你妹妹啊？她最近是不是又做了什么让你不省心的事儿？哎，什么呢？绕着来绕去呢，怎么老绕我妹那儿去啊？不是你什么意思？你这惦记我妹干嘛呢？啊，行行，你又多心了，闲聊天嘛。你看，别瞎想啊，真的没事儿，就闲聊天啊。来，我敬你一杯，啊。跟你聊天啊，有意思了。哎，哎。这儿，哎，我这会儿再接啊，走啊，怎么走啊？这，来，哎，不用，哎，好嘞。喝了瓶啤酒，吃烤串，怎么了？你丈母娘刚走。什么丈母娘？叶山刚才带他妈来了，拎了一堆好吃的，这些都是他拎来的，特好吃，你尝尝。你是没见着，对我可关心了，那叫一个其乐融融。哎，这都说什么了？没说什么呀，人来就是看我一下，关心我呗。不是问人家。我问你说什么了？说什么不该说的没有？你这简直就是侮辱我！就我这能说会道的劲儿，当然是把嫂子一通海夸，说她怎么照顾我的，给我买这买那，一下班就来管我的饭。就是你给你买那些衣服，你说没说？还有那些营养品啊，还有咱那大冰箱，说了吗？那冰箱是重点，我特意跟他妈说了一下。你缺心眼吧？你怎么直接说叶山在他们家当牛做马啊？当女奴当乙作了？哎，差不多就是这个意思。哪个意思？他得了便宜得卖乖啊！卖他们什么乖啊？哪个妈听自己女儿跟人家当牛做马当女奴，心里高兴啊？你你你是不是就传说中的怀孕傻三年呀、啊？你，真行！你可，你们大人小问题都这么复杂呀？怎么都绕个弯儿啊？哎呦你！哦，叶山他妈下午说见着你了。是把你说了一顿，你才出去喝啤酒的？没有，哥，我错了，我我不是故意的，其实我是好意。但
那谁让我从小没妈，我又不知道当妈的都是这么想问题的。你没吃过猪肉，你没见过猪跑啊？有这么嘚瑟的吗？啊？你是嫌嫌人不不烦咱是吧？行行行行，没事没事，说就说了吧。本来也是，你拿都拿了，你这不承认显得更孙子。行了，没事了，回去就吃你的吧。不吃了，吃吧吃吧，你咬了。不吃了。哎，行了，没事了。哎呀，这吃吃吧。嗯，吃吧。方俊，你什么意思啊？不接我电话，也不回我短信，不就是我妈妈说了你几句吗？你这样就退缩了。刚遇到点困难，你就把我推到外面去了，跟我划清界限，什么意思啊？你要我挡枪子儿啊？啊，你就这么对我好啊？行，我等着，我看你退缩到什么时候。方俊，你都躲我两天了，你这算什么意思啊？啊，你是不是又想跟我算了？我告诉你，想说算不是你说了算的。你这样有意思没意思啊？有本事你给我来个痛快的啊！给您。你什么意思啊？明天早上十点的火车票，您回家吧。哎，我还没说要走呢，我还想在你这儿多待几天呢。那行，您在我这儿好好的多住几天，我去住酒店，行吗？我可告诉你啊，你跟方俊的问题，那可不是我知道的。我是怕你难过，怕你伤心，才把以后可能发生的事情摆在前面说了。方俊知难而退了，这可不是我的错吧？行，不是您的错，也不是他的错，都是我的错，行了吧？解决呢，你就让我走了，你别让我走了，好不好啊？哎呀，您先回家照顾我爸爸吧。哎呀，这问题还没解。你出现了。我我来跟你说声对不起。我我这两天没跟你联系，让你着急了。阿姨，我我我我不是像以前那样是躲着你，我我是在思考。阿姨，我在想您那天问我的几个问题。我翻来覆去的想，我真的，我真的实在是没有答案。唯一的办法就是我跟叶山分手，但是我不能跟他分手，我离不开他。阿姨，这样，我我今天站在这儿就是想想问您一句话，您说我应该怎么做，您才能把女儿许给我？您说什么我都可以做。是，您把女儿培养成这样，真真的挺优秀的，我配不上她。你你肯定觉得给谁都亏了，甭说他，就就我妹，我妹就是一二百五，我心里都觉得是朵花。我我从第一天跟叶山好，我就在想，这我何德何能，可以让他跟着我，做梦似的。这这两个人相处，肯肯定不会是公平的，总得有人付出多，付出少。我愿意做你付出多的，我心甘情愿。我不让你付出些什么，但是你总得有点什么，才能让我放心吧，妈。你想要什么呀？要房子还要车呀？还是让人家给你几万块钱定金啊？阿阿姨不是这意思。不是方俊，你听我说，你刚才说的那些话，是认真的吗？当然是。行，我非你不嫁了，咱俩结婚吧。啊？怎么了？哑巴了，说话啊你！我我正在讨论，你妈同意咱俩恋爱的事，怎么就就结婚了？不是你，啊，你到底想不想跟我结婚呢？啊？啊，我我当然想了，但是我不是阿姨，你你可能误会了，我我是奔着天长地久去的，但是我我这人一步一个脚印，我喂喂，我怎么时机成熟了再煽风点火啊？我没有一步登天的意思啊，咱俩一定会胜利会师的，但是这不是这这这花雪山过草地呢吗？有近道不走，你非绕远呢？啊，不是我
，咱俩情况不一样。你你那是有飞机大炮，有核武器，当然说话恨我。我我我这，你看我这有小米加步枪，我哪敢冲锋陷阵？那我问你，到底想不想跟我结婚？我当然想了。那还说什么？你给我一个时间段，我们朝着一个方向共同往前奋进，行不行？是是可以是可以，但是我我不是怕谁太太着急。你现在我脑子有点乱，你让我捋一捋。你你你别别别别别捋，咱们快刀斩乱麻，行吗？我不是快，我怕切着手指头。你就一个手指头啊？不是，我不是怕切着我手指头，我是怕切着你手，不是手指头的事。我不不不，跟你乱说了，妈妈走。你赶快，快去火车站！走走走走走！你等着，我还没有，你不许走，我走吗？还是回来啊？行，那我走。走，走，走。阿姨，阿姨，再见啊，阿姨。这怎么，这拐子结婚呢？妈，你这次来搞突然袭击，我非常生气。不过现在想想，我得感谢你，要不是你激他。我们俩还到不了这一步呢。哎呀，我来干嘛呀？我真是吃饱了撑的，我真是。珊珊，我跟你说啊，你可不能啊逆逆反心理啊！为了跟我作对，你就干傻事儿，你听见没有？我都多大的人，我还叛逆呢？刚才我听他说那番话的时候，我突然明白了，我遇到这么好的人，我为什么不嫁给他？我又不是十七八的小姑娘，我没时间耽误了。好好好。你说的对，你说的都对，都对，行了吧？你要冷静一点啊，冷静一点。我非常的冷静，我心里很清楚，他条件不好，我条件比他好，我不光养得活我自己，我也养得活他，我不介意。我是在婚姻上失败过的人，我非常清楚未来我应该找一个什么样的人。我和方俊在一起，我觉得舒服、踏实、有安全感，他能百分之百的照顾我的感受，我也百分之百的信任他。总之一句话，我这辈子嫁定他了。哎，行，我不管了，不管了。哎呦，哎，慢点，慢点，慢点。哎呦，我害怕，哎，慢点。你干什么呀？我刚才可没有逼婚的意思。我我知道，我知道。你紧张什么呀？没有，我就是你把我推到这，我稍微有有一点那个什么。我吓着你了？没有，没有。有点那个受宠若惊，受宠若惊。我知道我刚才说的话很唐突，可的确说的是心里话。我们两个人曾经是打得鸡飞狗跳的敌人，也是无话不说的闺蜜，现在更是亲密无间的恋人。嗯，可以说，对生活习惯、性格、品性都了如指掌。你见过我暴跳如雷的嘴脸，我也见过你软弱无力的一面。别人要花十年的时间才能走过这些，我们很幸运，短短几个月全都经历过，所以我想不出来为什么我们还要等，还要浪费时间。我我同意你的观点，我我只是觉得我我条件没那么成熟。如果你觉得你条件不好，没关系，啊，我条件好，我娶你。娶我，对，我娶你，没有哪条法律规定必须是男婚女嫁，女的娶男的就犯法了。如果你真心喜欢我，你就放下你那点小自尊心。最重要的不是谁娶谁，是两个人要在一起。怎么，你还让我跪着呀？非让我跪在地上跟你求婚呢？不不不，小娘娘，你先起来，来，我我也起来，我起来跟你说。拉回去，我这腹肌不行。来，拉手，拉手。哎，我哎。哎，你好，欢迎光临。哎，那个，哎，哎，这这这这个，第三排这这大的。先生，您的眼光真好，这是经典款式，一点零六克拉 ，VVS 级，净度带荧光，这还有国际证书。你女朋友挺漂亮的，戴这款肯定好看。你要买钻戒，也应该买男款啊，男款在这边呢。先别说，那什么，这个，这个，这个，我已经看他看了很久了。来来，你你什么时候来看的？你忘了我以前做什么工作？这我常转啊。来来，你戴上试试。不不，不用不用，试试吧。可以试，不用试。哎，可以试，可以试，戴试一下，试一下，戴试一下。试有不要钱。好看吧？你戴这款挺漂亮的，这个也不贵，促销价才九万八千八。摘了吧，这哎，别别别，别摘！你先戴着，我再研究一下，可以啊
，你喜欢啊？嗯，不太好看啊。好。那那那，那你觉得好？那我我买了吧。哎，别别别别，哪能让你买？你稍等一会儿啊。医生，这这个得我买，你知道吗？我我,我经常想，我能赶上你。我属于我们家祖坟上冒青烟，是祖上记了得了。我经常午夜梦回想，能为你做点什么？我说的是物质上，但你看北京这房价，估计我奋斗一辈子就买一厕所加一厨房。你银行抢倒是快，但是我胆子又比较小，体体力又没那么好，所所以我想了很久，我就经常想起这个戒指。我想是什么能，能我又买得起，你又需要，就是它。哎，我跟你讲啊，叶山，我呀，我我这个牙口不好，我特别不介意吃软饭，我在那儿软饭我就硬吃。但你好歹让我吃软饭的时候带一碗吧，这钻戒，你知道吗？这这个，这个既是咱俩定情的信物，又是我，我在那儿吃软饭的饭碗，你知道我的意思吗？你你你你你你，你你你这是真心的话，说多了就假。我我就再说最后一句，最后一句啊。你愿意娶我吗？啊，愿不愿意啊？啊，你快点说一声，点个头，点个头，点。我愿意娶你啊，那就恭喜二位，这就给你开票。哎，不是，等会儿没没没真要买，没真要买。你不买，让我带上干什么呀？话是真心，钱还少差点。那个，你不是老让我给你一线路图、路线描吗？这就是。我把它买了的时候，就去你过门那天，啊，那什么来，咱留个证据啊，稍等一下，拍个照片。好，行。别动，别动，别动，看我这儿来。好，这这这摘了，这怪贵的，这先收好。我过日子来提货。嗯，好的。走，咱俩吃饭去，饭我还是请得起。看电影呢。干嘛？我在这儿算我账。你屋不能算呀、啊。这屋不开着灯吗？没必要开两屋了呀。省电呀、啊，你至于省成这样吗？什么叫省电？我这是节约环保，你懂不懂啊？啊？你看北京这一天到晚这雾霾天，怎么造成的？你以为是烤羊肉串造成的？啊？汽车尾气造成的？主要就是那个火力发电，你懂不懂？节约一度电，还北京一蓝天。当然，该省也得省，为人大事岂容儿戏呀！你还真打算跟叶山一天到走到黑了？你要有反对意见，早点提啊！别到时候弄成什么姑嫂不和。反对意见嘛，倒没有，结一次婚嘛，也就九块钱，这个我有经验。不过我得问你一个问题。我跟叶山要都掉河里了，你先救谁呀、啊？肯定我自己就跑了呀！啊，这是蠢问题，咱仨里只有我一人不会游泳，救谁呀、啊？那上次人家掉池子里，你还下去捞他？什么？他掉池子我下去捞啊？那是我掉池子里边，你知道吗？我一下没弄到一抓头，把他给蹬下去了。我这一蹬一蹬，带回一嫂子来，我给你。是吗？瞧把你给美的！那你在这算什么呢？嗯，你准备把我卖了？你能值几个钱呀、啊？我算算，你都吃花了多少钱，用了多少电，知道吗？结婚这是大事儿，不能给老方家丢脸。要打打一漂亮仗，子弹当然是储备的越多越好了。缺钱啊？你缺多少钱？我帮你想办法。你一个无产阶级没知识分子，能干什么呀？除了卖孩子，你还能挣钱呀、啊？马无夜草不肥，现在我得想想办法怎么赚点外快，知道吗？对。哎，要不咱们两个人上街上碰瓷儿去吧？反正我现在怀着孕，他们就算把我抓进去，也不敢把我怎么着。对。哎，那个咱家不有烤羊串那个那个小炉子吗？知道吧？胡同口桑庆回河北老家了，我已经跟小炉子商量好了，那摊儿现在临时借给我使，我去卖点烤串儿，街坊四邻熟门熟脸的。是吧？不得照顾咱生意，我这也丰富咱们手头这么夜生活呀、啊
听着靠谱哎，回头我还能蹭两口夜宵去。哎，后半宿我也别闲着，收了摊大概是两点半，我看看附近有没有什么小餐馆，需要打烊工了，一个小时也得给我三十五十的吧。那可不行，你这样连轴转，你把你身体累垮了怎么办？你不想活了？舍不得孩子套不着狼，要想娶媳妇儿你就得吃苦，吃得苦中苦方为人上人，知不知道？嗯。别想歪了，这孩子一脑子坏思想。我说的人上人的意思就是，比一般人要幸福一点。那也不行，那要是把你给累垮了，谁养我孩子呀？累不坏，我那么结实，我知道你心疼我。但是你放心，你哥什么人，我能吃得了亏吗？只要我是啊，我把叶山给拐到进咱们家门，只要我当了户主，立即的供产了。这肉多少肉烂都烂咱老方家锅里边。哎，你关灯什么呀？刚才咱们点蜡烛得了，我记得我还有半根蜡来着，放哪儿？这个好看。